Merhaba, bir başka dil bilgisi denemesiyle beraberiz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sessiz sözcüğü, sözcük türü yönüyle ötekilerden farklıdır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde demiş sessiz sözcüğü, sözcük türü yönüyle farklıdır? Sessiz bir öğrenci, nasıl bir öğrenci? Sessiz bir öğrenci. Sıfat, sessiz sinema. Nasıl sinema? Sessiz sinema. Sıfat, bu derste sessiz durursanız, nasıl durursanız, sessiz durursanız. Soruyu kime sordum? Yükleme sordum. Ne aldım? Cevap aldım. O zaman bu nedir? Zarftır. Sessiz bir araba. Nasıl bir araba? Sessiz bir araba. Sıfat. Bak soruyu isme sordum. İsme sordum. İsme sordum. Sessiz bir sınıf. İsme sordum. Bu da sıfat. Cevap Ceyhan arkadaşlar. Aşağıdakilerin hangisindeki altı çizili sözcük hem yapım hem çekim eki almıştır? Bak yıllardan yıllardan. Lar çekim eki, den çekim eki. Kapıların, gözlerin, sarmaşık aydınlığıdır. Kapılarım, kapılar ım, lar çoğul eki ım, çekim eki gözlerin, senin gözlerin bak, senin gözlerin ler çoğul eki ın, in bu ne arkadaşlar? Tamlanan ekidir. Bak kapılarım kapanmaz, benim kapılarım. Senin gözlerin aynı şekilde. Benim kapılarım bu da. Tamlanan eki. Sarma şık Sarma şık. Bunun köküne bak sarmadan gelir. Şimdi kelimenin köküne sarmaktan gelir. Sar fil köküdür. Ma filden isim yapma ki burası artık bir isim oldu değil mi? O zaman sarma şık ık nedir arkadaşlar? İsimden isim yapma ki. Bak iki tane iki tane ne var? Ee, yapma ki var. Şimdi aydınlığıdır. Kelimenin kökü ay. Aymaktan aydın. Aydınlık. Bak bu yapma ekidir. Bu da yapma ekidir. Şu dır var ya. Bu da bizim çekim ekimiz arkadaşlar. Bu da bizim çekim ekimiz. Aydınlığıdır. Bu ek fil. Bildirme ekidir. Bildirme eki. Yani ek fildir. Bu bizim çekim ekimiz arkadaşlar. Cevap Edirne. Gelelim hemen diğer soruya. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ara söz herhangi bir öğenin açıklayıcısı olarak kullanılmamıştır? Geminin kaptanı. Bu yaşlı adam. Bak oldukça sevilen biri olan kim? Geminin kaptanı. Özne. E bu yaşlı adam da Özne'nin açıklayıcısı. Bu eski şato. Orada şu anda kimse oturmuyor. Bak cevap bursa. Mimar Sinan. Törenlerle anıldı kim? Mimar Sinan. Büyük dahi Özne'nin açıklayıcısı. Bunun da var. Berces'te bu ara batı görenleri kendine hayran bırakıyordu. Kim kendine hayran bırakıyordu? Berces'te bu ara batı da yine Özne'nin açıklayıcısı. İki köylü Ali ve Veli sırtlarındaki torbaları at arabasına bıraktı. Kim bıraktı? İki köylü Ali ve Veli. Ali ve Veli açıklayıcı. Ara söz. Özne'nin açıklayıcısı. Bak bu eski şato Okyanusun engin sularına bakıyordu. Ne bakıyordu? Bu eski şato özne. Orada şu an kimse oturmuyor. Herhangi bir cevabı alabiliyor muyuz? Hayır. Cevabı bursa. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tamlayana düşmüş isim tamlaması vardır? Tamlaya. Tamlana. Adam diyor ki bu düşmüş. Sık ağaçların arasından güçlükle ilerliyordu. Hava kararınca kimse çıkma, çıkmazdı sokaklara. Annesi onu kahvaltı yaptırmadan okula göndermezdi. Yaklaşık 10 yıldır aynı iş yerinde çalışıyorum. Annesi. Onun annesi değil mi? E bunu söylememiş adam. Mantığı anladınız mı? Başına zaten benim senin onun getirin. Eğer oluyorsa demek ki cevabı nedir arkadaşlar? Demek ki orada bir düşmüş tamlayan vardır. Ee, diyebilirsiniz. Lütfen bunlara dikkat edin. 5. Bu cümleyle ilgili hangisi? Söylenemez. Daracık sokakların üstündeki evlerin balkonlarından, pencerelerinden renk renk sardunyalar fışkırıyor. Ne fışkırıyor? Renk renk sardunyalar. Bura özne, bura yükle. Nerede? Daracık sokakların üstündeki evlerin balkonlarından, pencerelerinden. Nerede? Bakın şurası da komple dolaylı. Doğru. İkileme sıfat görevlerindedir. Renk renk sardunya. Nasıl da sardunya? Renk renk sardunya sıfattır. Doğru. Yüklen bileşik zamanlıdır. Fışkırıyor. Burada herhangi bir bileşik zamanlı var mı? Bak bileşik zamanlı ne demek? Bileşik fil ayrıdır. Bileşik zamanı ayrıdır. Bileşik fil iki tane kip. 
gelmesi gerekiyor yüklemin üstüne. Kalsın basit yapılı bir cümledir. Bakalım daracık sokaklarının üstündeki evlerin balkonlarından, pencerelerinden renk renk sardunya fışkırıyor. Doğru basit yapılıdır. Bunlar hepsi doğru. Yani bunun içerisinde herhangi bir filmsi zaten yok. Zaten tek yüklemi var. Kuralı cümledir. cümledir. Yüklem sonunda doğru. Bak mesela geliyor. Dur bak iki tane zaman var değil mi? Şimdi iki zamanın rivayeti şeklinde. Ama burada tek. Ee, şimdiki zaman kullanılmış. Altıncı soru. Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisine örnek gösterilebilir? Bakalım. Hangisine örnek gösterilebilir? Bağırımdaki iyi direkt buraya bakınca zaten cevabı çıkıyor. Bağır. Bağırı. I düştü. Bağırımda. Yani ünlü düşmesi var. Var mı şıklarda ünlü düşmesi? Evet. Hece düşmesi var. Cevap denizli arkadaşlar. Tamam. Geldik 7. soruya. Aşağıdakilerin hangisinde D'lerin yazımıyla ilgili yanlışlık yapılmıştır? Artık verem de öldürücü hastalık sayılmıyor. Artık verem öldürücü hastalık sayılmıyor. D'yi attığınızda anlam daralabilir. Bakın daralabilir. Ama bozulmaz. Bak daralma ayrıdır bozulma ayrıdır. Tamam mı? Şöyle bir örnekle göstereyim ben bunu. Bak. Kırmızıyla vereyim. Ali de gelecek. Bir de Ali gelecek. Şimdi bak D'yi attık burada değil mi? Ali de gelecek dediğimde Ali'nin dışında başkaları da var. Ama Ali gelecek dediğimde sadece Ali'nin geldiğini ben anlıyorum değil mi? Bak anlam daraldı. Ama bozuldu mu? Hayır. Bozulma başka bir şeydir. Daralma başka bir şeydir. O zaman burada bozulma söz konusu değil. Grip salgınından çocuklar da oldukça etkilendi. Çocuklar oldukça etkilendi. Doğru. Romatizmal hastalıklar yaşlılarda çok etkili oluyor. Romatizmal hastalıklar yaşlılar çok etkili oluyor. Bak burada ayrı yazılmış. O zaman yanlış olan bu. Modern tıp bitkisel tedavileri de kabul ediyor. Bitkisel tedavileri kabul ediyor. Doğru. Yeni düzenlemeden eczaneler de etkilenecekmiş. Eczaneler, eczaneler etkilenecekmiş şeklinde bir soru. Diğerine geldik. 8. Bu parçada boş parantezle gösterilen yerlerden hangisinin ötekilerden farklı bir noktalama işareti getirilmelidir. Limanın üst taraflarındaki meydanlık alanın ortasından tertemiz bir dere akardı. Nokta. Derenin iki tarafında da kahveler vardı. Nokta. Ortada da çok şık bir köprü. Ne? Var mı? Nokta var mı? Hayır. Demek ki bak bura başka bir şey. Buzuki sesleri, şarkılar, türküler yeri göğü netirdi. Nokta. Derenin olduğu kısım adanın en keyifli ve en güzel bölgesiydi. Nokta. Basit bir soru aslında ama cevabı 3 arkadaşlar. Buraya ne gelecek? Ortada da çok şık bir köprü. Ne? 3 nokta o zaman. Değil mi? 8'i de bitirdik arkadaşlar. Geldik 9. soruya. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim zarf göreviyle kullanılmıştır? Sabahtan beri devam eden yağmur kimseye göz açtırmıyordu. Bak göz açtırmıyordu bir deyimdir ama yüklem olarak kullanılmış. Usta yanına gelen adama... Çok kızmıştı. Ağzına geleni söylüyordu. Ağzına geleni söylüyordu. E, yüklem olarak kullanılmış. Ağzına geleni söylemek kendisine ulaşan her bilgiyi kılı kırk yararcasına incelerdi. Nasıl incelerdi? Kılı kırk yararcasına bir deyimdir. Nasıl incelerdi? Soruyu yükleme sordum. Nasıl sorusunu sordum. Cevabı aldım. Cevabım deyimdir. Ve deyim de burada zarf olarak kullanılmış. Küçük Yavuz ele avuca sığmaz bir çocuk olmuştu. Nasıl bir çocuk olmuştu? Ele avuca sığmaz bir çocuk olmuştu. Bak e, ele avuca sığmaz bir çocuk olmuştu. Ne olmuştu? Ele avuca sığmaz bir çocuk bu. Nesne göre bile kullanılmıştır. Lütfen dikkat ediniz. 10. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi ötekilerden daha çok yapım eki almıştır? Şimdi buna bakalım. Tanımlanmak bak. Kelimenin kökü nedir? Tanı, tanım, tanımla, tanımlamak. Neler ek olduklarını birazdan söyleyeceğim. Konuşmadan, konuşmadan beklediği verimi, bakın burada zaman anlamı varsa madanı alacağız. Madan, meden, zarf il diyeceğiz ama hemen atlamamamız gerekiyor. Zaman anlamı katmıyorsa o zaman şöyle bir şey yapmanız gerekiyor. Konuşmadan beklediği verimi elde edemeyen kişi burada zaman anlamı katmış mı? Konuşmadan hemen sonra geldi desem 
Madan meden. Ama bak bu nasıl olacak? Konuşmadan. Kalsa söyleyeceğim. Değerlendirmek. Şöyle ince bir kalemle yazayım arkadaşlar. Çok fazla yer kaplamasın. Bu kalemle de yazayım. Başka kalemim var. Onu da ince. Onunla yazalım. Çünkü fazla yer kaplamaması için arkadaşlar. Ee, ÖSYM yapmaklarını her sene hemen hemen soruyor. Lütfen bu tarz sorulara da dikkat edin gençler. Bak şimdi bunu da burada ayırayım. Değerlendirmesi. Değerlendirmek köküne değmekten gelir. Değer. Değerlendir. Değerlendirmek. Tamam. Kullanılmıştır. Kullan. Kullanıl. Kullanılmıştır. Sayılamayacağı. Say. Sayıl. Sayılmak. Ee, bunu bir dakika bakalım. Bunu nasıl ayıracağız geri kalanını. Saymaktan sayılmak. Sayılamayacağı. Ee, zaten burası ecek acak. Sayıla. Sayılamayacağı. Bu bizim e, şey ekimiz arkadaşlar. E bilmek. Kullanma. Ama burası zaten çekim ekidir. Saymaya gerek yok. Şimdi sayalım. Tanı fil köküdür değil mi? Tanımak fil köküdür. Tanım. Filden isim yapın eki. Tamam mı? Bak tanı fil kökü tanım. Artık tanınmak oluyor mu? Olmuyor. Tanınmak olmuyor. Tanımla. Tanımlamak. Filden şey pardon. İsimden fil yapın eki. Bu da ee, bizim mayışmak. Filden isim yapın ekimiz 1, 2, 3, 4. Bu da 4 tane yapma eki var. Konuşmadan. Bak 1, 2. Hayır. Konuş fil kökü. Ma, mayışmak. Filden isim yapın eki. Den de burada ayrılma durum eki. Bir tane kullanılmış arkadaşlar. Bir tane var değil mi? Evet. Başka. Değerlendirmek. Fil kökü. Değmekten değer. Filden isim yapın eki. Değerlenmek. İsimden fil yapma eki. Değerlendir. Bu da çekim eki. Bu da bizim e, yapım ekimiz arkadaşlar. 1, 2, 3. 3 tane kullanılmış. Burada da e, bakalım 1 tane var. Sayılamayacağında da 1, 2 ve 3 tane var. Şu A var ya arkadaşlar. Geri gelmişken söyleyeyim. Ee, bir sonraki sayfaya yazayım. Bunun cevabı ne arkadaşlar? Bunun cevabı Adana. 4 tane var. Burada 4 tane var. Burada 1 tane var. Değerlendirmekte kaç tane var dedim. 1, 2, 3 tane var dedim. 3. Başka? Burada 1 tane var dedim. Sayılamayacağında kaç tane var dedim. 1, 2, 3. 3 tane var dedim. Şimdi en sonda anlatacağım onu. Soru da almasın diye. En sonunda şu sayılamayacakla ilgili bir şey e, e, aklıma geldi. Onu söyleyeyim arkadaşlar. E, önemli bir mesele. 11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öğeler ayırmada bir yanlışlık yapılmıştır? Hemen bakalım. Semami Bey bir sabah babasının kahvaltıya inmemiş olduğunu gördü. Gördü kim? Semami Bey. Neyi gördü? Babasının kahvaltıya inmemiş olduğunu. Ne zaman? Bir sabah. Doğru. İçine yağmurlu bir günde birden bire açan güneş gibi doyumsuz bir sevinç doldu. Doldu. Ne doldu? Yağmurlu bir günde birden bire açan güneş gibi doyumsuz bir sevinç doldu. Bak ne doldu? Açan güneş gibi. Hayır. Birden bire açan güneş gibi. Bak sıfat fil grubu. Sıfat fil grubu. Ayıramazsınız. Zaten e hocam biz neden anlayacağız sıfat fil grubu olduğunu anlarsınız. Zaten bak cümlenin üyelerine ayırmada yanlışlık olmuyor mu? Oluyor. İçine yağmurlu bir günde birden bire açan güneş gibi doyumsuz bir sevinç doldu. Ne doldu? Açan güneş gibi. Saçma olmuyor mu? Oluyor. Cevabı bursa. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yan cümlecik değerlerine farklı bir görevde kullanılmıştır? Aslanın yalnızca ruhani bir imge olduğunu söylemeye çalıştığını anladım. Anladım. Yüklem. Kim ben? Neyi? Aslanın yalnızca ruhani bir imge olduğunu söylemeye çalıştığını. Bak burası neyi? Burası nesne görevde kullanılmış. Yaşlı adam yolun kenarında bana dönerek gülümsedi. Nasıl gülümsedi? Bana dönerek zar nesne. Bir baş hareketiyle yola devam etmem için beni yüreklendirdi. Yüreklendirdi yüklem. Kim? O. Bir baş hareketiyle yola devam etmem için. Ne için? Bir baş hareketiyle yola devam etmem için. 
yüreklendirdi. Edat tümleci diyeceğiz biz buna. Kimi zaman da olay, kimi zaman da olayları görünce kötü oluyorum. Ne zaman kötü oluyorum? Olayları görünce e, zarf fil yani zarf olarak kullanılmış cümlede. Onun nerede olduğunu öğrenmek amacıyla sormuştu. Ne için, ne amacıyla sormuştu veya ne için sormuştu? Edat tümleci. Bak iki tane edat tümleci var değil mi? Bak şimdi buraya. Dur. Böyle göstereyim size. Bak bak bak. Görüyorsunuz değil mi gençler? Şimdi. C edat tümleci. Buraya edat tümleci. Burası zarf. Burası zarf. Buranın ismi demek ki ikişer ikişer kullanılmış. Burada arkadaşlar. Şimdi bakın. Sayılabilir. Bu bir bileşik fil midir? Evet bu bir bileşik fildir. Bu aradaki A nedir bak. Sayıla şöyle yazayım lazım. Pardon. Sayıl A bilir. Şöyle yazdım. Şu A nedir biliyor musunuz? Unutmayın bu zarf fildir. Yani bu bir yapım ekidir arkadaşlar. Lütfen buna dikkat edin. Bu denemeyi de burada bitirdik arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle.